வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் கொடிவேரி போனப்போ நான் வந்து மீன் சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இங்கே மீன் பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கிங் ஃபிஷர் உதய் தான் மீன் பிடிச்சி கொடுத்தாரு அவரோட ஃப்ரெண்டு கூட இருந்து மீன் பிடிச்சி கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட்டு போகும்போது நமக்கு அங்கே யாரையுமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசினப்போ நான் வந்து பிடிச்சி தரேன் நீங்கள் சமைக்க அப்படின்னாரு இந்த வலை பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன மீன் பிடிக்கிற வலை தானம்னா ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸ் மட்டும்தான் இந்த வலையில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு உதய் சொன்னாப்ல உதயும் அவர் ஃப்ரெண்டுமே சேர்ந்து நல்லா வந்து அந்த இடத்துல மீன் பிடிச்சாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இடுப்பில் கட்டிக்கிறாங்க மீனை பிடிச்சி பிடிச்சி நம்ம உள்ளே போடுறதுக்கு அது ஓடிடாமல் இருக்கிறதுக்காக கூட உதவிக்கு யாருமே இல்லாமல் தனியாக கூட பண்ண முடியும் வாங்கி சில டைம் மீன் பிடிச்சோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் போனால் தான் நமக்கு வந்து மீன் பிடிக்க முடியும் கரையில் ஒருத்தர் நிற்பாங்க உள்ளே போய் பிடிப்பாங்க இங்கே அப்படி இல்லாமல் தனியாக ஒரு ஆள் கூட போயிட்டு மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதவி சொன்னாப்பில் இந்த கொடிவேரி கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்துட்டு இருக்கிற இடம் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வர இடத்துல எதிர்பக்கமாக தான் எப்பவுமே மீன் வந்து நீந்தும் தண்ணி ஓடுற சைடு வந்து நீந் மீன் வந்து நீந்தி நீந்திக்கு போகாது இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு உதயும் உதயோட ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து உள்ளே போயிட்டு மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க இந்த வலை வீசுகிற அழகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வலை வீச்சுனத ஒரு இடத்துல போய் அவங்க அந்த ஆழம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்துடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வலையே வீச்சுறாங்க முன்னாடியே சொல்ல போனால் இந்த ஊர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரு நம்ம வந்து தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறோம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் கரை கரை மாதிரி தண்ணி போயிட்டே இருக்குது ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா துணியெல்லாம் துவைச்சிட்ருப்பாங்க தண்ணிக்கே கஷ்டம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஊரில் ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிகிட்டே இருக்குது அந்த பக்கம் ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிகிட்டே இருக்குது துணி துவைக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா அன்னக்குடையில் பாத்திரம் கொண்டு வந்து கழுவிட்டு போகிறாங்க நல்லாயிருக்கு உண்மையிலே அந்த இடத்துல ஒரு வீடு இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் போல் தோணுது எங்களுக்கு பாருங்கள் வலையை வீச்சுட்டு இப்போ ஒரு ஒரு மீனாக மாட்டுது இந்த இடத்துல மாட்டினது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கறி மீன் கேரளாக்காரங்க நிறைய விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கறி மீனும் ஜிலேபியும் ரெண்டும் மட்டும்தான் மாட்டுச்சு அந்த வலையை வீச்சுட்டு உள்ளே போய் பார்க்கணுங்களா அப்போ தான் வலையில் மீன் மாட்டி இருக்கிறது அதை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சொன்னாப்பில் எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு புது புது அனுபவமாக இருந்தது இப்படி வலையை வீச்சுட்டு உள்ளே போய் தேடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு புது அனுபவமாகவே இருந்தது தண்ணி எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருதோ அந்தளவுக்கு அந்த தண்ணி வந்து நுர மாதிரி ஆகிடுது அவ்வளோ ஸ்பீடாக தண்ணி வருது ஒரு இடத்துல உள்ளே முழுகி முழுகி ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து அந்த பைக்குள்ளே போட்டுக்கிறாப்புல அந்த தம்பி அந்த பையை வந்து இடுப்புலேயே கட்டிக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம தனியாக போகும்போது நம்மளே எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வலை எவ்வளோ அழகாக வீசுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் உதய் சொன்னாப்பில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் மீன் பிடிக்க போகும்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதயோட ஃப்ரெண்டு இவர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச தூரம் வந்து தள்ளி வந்து பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி வந்து பிடிச்சாங்க அந்த தண்ணி வந்து போயிட்டே தான் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே மீன் பிடிச்சி அங்கே உள்ளவங்க வந்து நல்லா கழுவி ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த பால்ஸு போகிறவங்க எல்லாருமே அங்கே உட்காந்து அந்த மீன் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தான் போகிறாங்க ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதனால் உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா அந்த மீன் ஆயும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரியுது அது எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நம்ம இங்கே ஐஸ் மீன் ஆஞ்சிட்டு அந்த மீன் ஆயும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது கைக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த மீன் பிடிச்சோம்னா மீன் வந்து பிடிச்சாச்சு அந்த பர்சலில் எடுத்துக்கிட்டு முன்னாடி வர சொன்னாப்பில் நானும் வந்து அங்கேருந்து வந்துட்டேன் வாங்கிட்டு
இந்த இடத்துல நம்ம மீனை வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம் அவரு மீன் பிடிச்சி முடிச்ச உடனே அந்த வலையெல்லாம் எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுட்டு வந்துட்டாப்ல மீன் பாருங்க அப்படியே உயிரோடவே இருக்கும் நான் பாத்திரத்துல கொட்டுற பாருங்க செம்மையா அது இது பண்ணிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் ஆய ஆரம்பிச்சுட்டேன் மீன் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உதை வந்து அது உயிரோடு இருந்த தொட்டு எனக்கு கிளீன் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது அப்போ உதை வந்து இப்படி ஆயுங்கம்மா நல்லாயிருக்கும் இப்படி கிளீன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாப்புல அந்த பாருங்கள் அவருக்கு சர்வசாதாரணமாக இருக்குது உயிரோடு இருக்கிற மீனை கிளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க அதுலேயே பழகிட்டாங்க அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ரெண்டாவது நான் மீன் ஆயும் போது கால் அங்கே கீழே வச்சுட்டு இருந்த பாருங்க அவ்வளோ மீனை வந்து காலை கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மாதிரி நமக்கு பூசுது காலெல்லாம் அப்படி கடிக்குது கால் கீழே வைக்கவே விட மாட்டேங்குது டக்குன்னு வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த பெரால்லாம் எடுக்கும் போதும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அந்த மீனுக்கு நம்ம இங்கே ஐஸ் மீன்னா இப்படி எடுத்த உடனே உடனே வந்துடும் ஆனால் அது பிச்சு எடுக்கிறதே கஷ்டமாக இருந்தது எப்பவுமே சில நேரம்லாம் மீன் வந்து வலை போட்டாங்கன்னா அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ மாட்டோம்னா இது வந்து ஒரு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் குடித்தாங்க அதனால் கம்மியாக ஒரு கிலோ மீன் அளவுக்கு கிடைச்சிது மீன் வந்து ஆஞ்சு முடித்த உடனே நல்லா வந்து கழுவி எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு மூணு முறை நல்லா கொடாஞ்சி கழுவி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் வந்து மசாலாலாம் போட்டு நல்லா மசாலாலாம் தடவி ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுட்டேன் இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த பாத்திரம் இதெல்லாம் கொடுத்து உதவி பண்ணது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைப் பேர் இலக்கியா அவங்க தான் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே போய் சமைக்கணும்னு என் பையன் சொன்னோடனே அவ்வளோ யோசனையாக இருந்தது எப்படி சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மீனை உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த மீன் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி அப்படியே கழுவி அப்படியே சமைச்சப்போ அது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது அதுக்காகவே சிலர் நிறைய பேர் அங்கே சொன்னாங்க இந்த கொடிவேரிக்கு வரவங்க இந்த மீன் வந்து வாங்கி சாப்பிடாமல் போகவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் உட்காந்து உட்காந்து இருந்தப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நாலு மீன் அஞ்சு மீன் அப்படின்னு வாங்கி அழகாக சாப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் கிடைக்கிது அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு போகிறாங்க பாருங்கள் அதை வந்துட்டு இருக்க இந்த பர்சலில் தான் நம்ம போக போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து மீன்லாம் பிடிச்சி சமைச்சாச்சு உதை தம்பி தான் மீன் பிடிச்சாப்புல மீன் பிடிச்சி கொடுத்தது உதை தம்பி தான் இவர் யூடியூப்பில் பார்க்க போகிறீங்க அவரும் ஒரு சேனல் வந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்காரு அவரோட வீடியோட லிங்க்கை வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இந்த ஊரில் செம்மையாக இவர் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இந்த லொக்கேஷனில் நம்ம இந்த மீன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே போகலாம் நான் சமைச்சதை இப்போ உதய தான் சாப்பிட போகிறாப்பில்
என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பாதம் மரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாமரம்லாம் கிட்டையே தொங்குது மாங்காலாம் எழுந்து நின்று பறிச்சனா நான் கீழே வந்துடுவேன் அதனால பயந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் <laughs>